。そしたら、メスの方も、は、お腹だけ。咲いて。みます。受けた方がいいですか。あ、じゃあ、あ、ごめんなさい。で、こんな感じで。これも、は、排卵。が済んでいるので、あとは産卵するだけのやつで、ちょっと排卵直、これ後で取ったらですね。あの。見えてくるので、まずは出そうか。まだこれ。全然三、三段、あ、はい。まあ、なかなかこの状態の写真はない。三井のことさ、一発で捕まるから。すごい。あ、ちもいい。すごい、すごい。そういうわけで。ああ、ご飯、食うことしかない。おい、飯食ったばかりだから。はい、でですねここのちょっとモヤモヤっとしたこれがあの露胞排卵後露胞でこれ体内で排卵される前はこれの房にこう一個一個入った状態で、まあ、卵成長とあと卵の成熟っていう、まあ、シグナルを受け取っているこれ排卵後露胞っていうものになります。でやっぱり胃袋のところは、えー、あこれ排卵後の方だ有紋水で胃袋のところは何もないので餌を食べていないので卵の方の栄養っていうのは体の,かの栄養をこっち側に全部やっていくっていうことになりますあまたちょっと結構あ,ありますかいでこいつはまだ吸水をしていないのでさっきの発がん卵と違って手でプチってやるともうあの潰れてしまうと思いますちょっと触ってシャーレに入れて回しますかシャーレに入れて回しますこれ、はい、が入ってない方が蓋だけどますかちょっと血まみれになってしまって<笑><笑>もう一個シャーレもし余裕があったらあ多分あると思うんでうちらが持ってきたやつも出しちゃって洗ってうん。触っていいサバどうぞ。でかいよ。あ、まだあった。まだね、柔らかい。ちょっと色があるけど、でも。あ、本当だ。ちょっと違う。ちょっと,ちょっと、ちばみれになってしまってるんですけど。みんなで、ちょっと触ってみて。食べてほしい。いや、しないと。いや、しないですね。ワンちゃん。ワンちゃん、ちょっと中壊すかなぐらい。<笑>かかりで、食べそうだよね。まあ、携帯と体の中はこんな感じになります。えっと、なんか質問ありますか。大丈夫ですか。排卵寸前の時に、体の中では、なんか膜とかに覆われてるんですか。あ、うん。排卵寸前は本当にこのふさ、ふさのところに一個一個こう入った状態に。こう、完全に入った状態になって、それがプリッとめ、めくれて、それでいくと。で、そうなった状態で、初めて受精できる状態っていう。ことですね。今、うん、体験の中に散らばってるって思うんですけど、多分。そうけど。あ、こ、こっちの方。ちまあ、今のこの個体は。あ、この個体はもう、なので、対抗液の中にこう浸った状態で。あとはこう産卵の時、ここから出るっていうなので、もうフリーになって。親からは独立してる形ですね。で、対抗液は結構、血液成分とか入ってるような、そこの中でこう、ひた、浸されてるっていう形。で、水にこう行くと、しばらくすると吸水して、それで卵膜硬化。であの受精して、えーまあ、卵門から受精してこう卵膜効果でギューってなってもあとは物理的にやっぱり砂利の下とかでいないといけないのでものすごく硬くなってなんで水につけちゃうとめちゃめちゃ硬いっていうやつですあなんかねそこの浸透圧ではなくてここに関しては結構卵膜のところで働く卵膜効果に関与してるあの酵素かなんかがあるらしくてそれでも佳境してしまってもすっごく強くなってしまうっていうのがあの言われて出ますね、もちろんあの吸水はするとは思うんだけれどもそれだけじゃ説明できない硬さなので卵膜のタンパク質同士がちょっとこう佳境するような形でこう物理的にうまくやって孵化する時はそこからあの胚体が酵素を出して分解酵素っていうのでこうパカッといくっていうそういうようなやつになってますね、うん、こんな感じです大丈夫ですかはい、はい、じゃあこちらのあ,あと他質問
、ありますか,いいですか、はい、何回くらいかに分けて産卵するんですか確かなんか聞いたことあります何回だっけ一、うん、回で全部出すわけじゃないんで二三、うんうん、回とかそういうふうには、うんうん、でもあの排卵は全部一緒に排卵は全部一緒でっていうのですね中でこう溜めておいてっていうことになるのでその状態だったら別にしばらくは置いといても大丈夫だと思いますでもやっぱりワンシーズンに一回でまあ基本あのオンコリンカスまあえー、とニジマスはオンコリンカスなんだけどそれ以外はワンシーズンで死んじゃうけど大西洋サケはそれでもまた、えー、復活して海に行ってまた卵とか精子やって戻ってくるっていう複数回産卵できるやつですねはいワンシーズンでまあ23回っていうふうにありがとうございます、はい、他ないでしょうかそれよろしいですかじゃあ、えー、こちらの方終了しましたじゃあ